生玉玺啊！何大人应该很熟悉皇上的玉玺吧？这玉玺怎么会盖在空白纸上呢？呃，是我盖的。这么说，玉玺是在你的手上？呃，是王爷偷的，然后呢，交到我手上。你到底想玩什么花样？哎呀，我拿到这个玉玺，我才知道原来是欺君之罪，那是要砍头的。但是我拿到手上，我我又没办法还回去，那该怎么办？怎么办呢？成了烫手山芋了啊！对呀、啊，那该怎么办呢？哎呀，所以我就想办法，我就东塞西塞，左塞右塞，我上塞下塞。你塞哪儿了？当然最方便的就是塞在。何府的某个角落、啊。原来你不是搜东西来了，你是来藏东西了。哎呀，何大人，你终于悄悄的明白了。卑鄙，你太卑鄙了。哈哈，我先告辞了，何大人。不过我会回去告诉皇上，这玉玺应该是你偷的。哼，皇上会相信吗？皇上相不相信应该没问题啊。到时候我会亲自带皇上来这儿搜。我相信在和府一定能搜到这玉玺。你是栽赃陷害，明明是你藏在我家里的。到时候你可以跟皇上这么解释。不过，堂堂和府守备森严，能随随便便让一个人进来藏玉玺？哈，皇上，他相信吗？你，大家都知道何大人功高震主，皇上对这种大臣能不提防吗？哎，对了，你说。如果这玉玺真的是在和府找到，那皇上会怎么想呢？真是，你吓不倒我，何大人啊！那我就先告辞了。哦，呃，不过有一个办法呢，可以解决这种紧张的危机，就是何大人马上派人到处在和府找，只要找到玉玺，一扔，不就什么事都没有了？只可惜何府实在是太大了，连藏哪儿我都差点忘了。不过何大人，你别再烦恼，我立马请皇上一起来找，这主意好吧？何大人，告辞了。你站住！你赢了。圣祖训。何大人，于敏忠，圣祖训，是你告诉阿贵的。这满朝文物里头，知道有圣祖训的只有大人和我。这不是大人您，那就是我喽。姓于的，你居然帮着阿贵来对付我！老夫啊。早就知道有圣祖训，可是从来不敢拿出来要求皇上废掉一尊银。可是阿贵呢，他都成了一个守城的小卒了，还一个劲儿的要皇上废掉一尊银。比起他来，老夫惭愧惭愧啊！所以你就告诉阿贵，因为老夫知道，一旦阿贵要是拿到了圣祖训，就一定会逼皇上废掉一尊银。老夫不敢想，不敢干，做不成的事，他敢想敢干，而且做得成。<笑>我看你是活腻味了啊！我告诉你，如果我把你冒名顶替的事告诉了皇上，我让你吃不了兜着走。嗯，我知道何大人会这么干的啊。所以，就不劳大人了吧。老夫已经奏明皇上，而且请罪。皇上呢，念老夫几十年来清清白白，一文未贪，已经恩准我辞职还乡了。啊！
，啊，陈帝见过皇兄。你昨天晚上到御书房来干嘛？啊，我来找皇兄您呢。你找朕来有什么事啊？啊，皇皇上，王爷说您欠他的钱。哼，朕欠你的钱。我说你是不是耳背啊？啊啊！你耳朵聋了是怎么着？我是说皇兄休息的不好，欠眠啊，欠眠你懂不懂？我来找皇兄，让皇兄早点睡觉的。少来这套！你走了以后玉玺就没了，玉玺上哪儿去了？我我是不会拿玉玺的，皇兄，哎，你看这个玉玺啊，不能吃不能喝，拿出去也不能换钱花。拿了他只会掉脑袋，你说我吃饱了撑的要这玉玺干嘛呀？再说了，这玉玺又大又沉，你说我身上也没地儿藏啊，对不对？齐大悲，你说我身上能藏得住玉玺吗？那那都不能。皇兄啊，没人敢偷玉玺，依我看，肯定是在哪个小太监身上。哎，你们身上全都找找啊，有没有？有没有啊？全都找找。好好找找，玉玺又不是文房四宝，能塞到哪儿去啊？你裤子里头好好的摸一下。玉玺怎么会不见呢？真是太奇怪了。嗯，再找找。这下车，下车，给我下车，下车，交税，检查交税，听见了没有？哟，什么事儿？交交税呀！包小德，你看清楚了，这是谁？看清楚了，看清楚了，这不就是于敏中于大人吗？啊，以前他当官的时候作威作福，现在是一介草民。我不怕他，<笑>下车交税，快点儿！磨蹭什么呀？让你交税，听见了吗？交税！咦，阿贵，下次交，下次交啊，下次。阿贵。小姐，下次可以泡到一个好男人。嗯，谢谢。嗯、于大人，和珅已经交出圣祖训，我现在要进宫见皇上。哦，这么说，这易醉银到底是废了。你多多保重，啊，保重。阿贵，好好珍惜红绸。我会的，放心，多谢。嗯
。你有心事啊？嗯，我是觉得对不起如意。你放心好了，下辈子我一定嫁给杨怀明，让你跟如意在一起。哎，那不行，下辈子我还要你。阿贵。用心帮如意小姐找一个全新的男人，有比我好一百倍的男人。嗯，帮他找一个像梁山伯那么痴情的好男人。梁山伯不行，命太苦了。嗯，那赵子龙好不好啊？领兵如神。不行，赵子龙整天打仗不着家。不然的话，李白诗人。李白太喜欢喝酒了。要不然苏东坡啊？苏东坡，皇上不疼他，三天两头会被贬官。要不然找寇准吧，是宰相有身份，皇上也喜欢他吗？寇准没钱呐，如意小姐跟着他，没钱用怎么行啊？要是这样的话，我看全天下的男人大概只有一个人合适。谁？和珅喽。和珅？你想想看，他呢又有钱又有身份，皇上也喜欢，也不必受苦啊。但他是个大贪官呐。贪官不一定不能当个好丈夫啊。就算她是好丈夫，如意小姐也不会嫁一个大贪官的。那倒是，不过我想，天下应该有很多女人想要嫁和珅这样的人吧。为了天下的百姓少点痛苦，我一定要打垮和珅。你要去见皇上？对，我要废了一醉银，要不然我对不起天下的百姓。我走了。易醉银呐，易醉银难呐。启禀皇上，阿贵求见。阿贵是什么人啊？阿贵是守崇文门的一个小兵。小兵有什么资格进宫来啊？就是啊，按规矩。小兵连崇文门都不能离开，那是啊，你跟他说，等他升了军级大臣再来。这，嗯，阿贵，哎，哎呦，真是不好意思，哎呀，皇上他不能见你，皇上很忙是不是？没关系，我可以在这等他。皇上不忙，嗯，皇上一点都不忙，他去御花园了。逛御花园，那皇上可以见我啊。皇上很想见你，不过大清朝的律例他不准呐。什么律例？嘿，你一个小兵有什么资格见皇上啊？这，而且皇上很尊敬列祖列宗，他们定的规矩，皇上也不能破呀。皇上。这不是在刁难我吗？哎呦，我说阿贵大爷，这话可不能那么说呀！皇上很想见你，可他是个大孝子啊，一想起列祖列宗们定的规矩，他也不能破坏呀。阿贵，你放心，皇上那么疼你，他能不想见你吗？皇上啊，还给你想了个办法呢。什么办法？您呐，多努力。当您当上了军机大臣，皇上他就是想不见您都不行了。呵，军机大臣，对呀，哼，这有个三年五年的啊，快了，你这怎么了？哎，将军，不准大年，他们不准我进宫。大年已经想到了。对，有什么办法？哎呀，你想啊，圣祖训得而复失，那和珅哪能善罢甘休啊？他肯定上皇上那儿煽风点火、啊。可是我现在是个小兵，我确实没有资格进宫啊。你没资格，我有资格啊。走，没想到吧？对呀、啊，我怎么把这个给忘了？对，你可以进宫，唱大鼓书。上一次我就是这样把如意带进宫的。所以说这次呢，你就是红绸的助手。大年，你真是真棒啊你！<笑>我跟你说啊，和珅的每一步都在我的算计之中，想跟我斗，他差远了。真厉害，红绸
走吧。好。呦呦呦呦，站住！你拦我啊？看清楚这是什么好不好？啊，请。走走。哎，干嘛？你干什么去啊？哎，金牌啊。对呀、啊，他是我助手，你敢拦他？助手？对呀、啊。他很会唱大鼓的，唱两句给他听听。你你就唱破嗓子也没用，我都查过了。太后颁这道金牌的时候讲得很清楚，这是红绸专用，你没有权利带任何助手。我上次带如意姑娘进宫，太后都没说什么。对啊，这那是太后仁慈。可是，公规森严呐、啊，我们只认牌，一人一牌，一牌一人，谁要是破坏了规矩，嘿嘿，杀！哎，你。有本事你们再找一块金牌呀、啊！哎，怎么了？他不让我进。我来，我告诉你，阿贵他今天一定要见到皇上，谁拦也拦不住。哼！我们走。喂，大妮，这就走啊！走啊！嘿嘿嘿嘿嘿。这个不男不女的东西，简直是坏透了。小乐上次送信儿，就是被这家伙扣下来的。哎呀，这秦大悲只不过是一条看门狗，他奈何不了我们。可是这只狗看门看得那么紧，我们怎么进去啊？嗨，一个小小的秦大悲，能够拦得住咱们？待我略施小计。小计？有什么小计？你说说看。你听啊，哎，这秦大悲不是不让咱们进宫吗？咱们现在就去菜市场，去了菜市场以后，咱们再进宫。从菜市场回来，他就让我们进宫了。对喽。我说你气糊涂了是不是啊？他凭什么让我们进宫啊？哎呀，到时候你就知道了。行了，你就别问了。七平万岁。啊，怎么又回来了？哎呦，阿贵他又来了呵呵，想怎么着？我把他拦在宫门外了，可他口口声声说，您要是不见他，他就自杀。哟，长毛病了，跟他说有专门的人来收尸，朕送他一副上好的棺材板。这，嗯，雕虫小技。哎哎，公公。皇上怎么说？皇上说了，你是一小兵，按照规矩，你得先向主事包小德呈报，再由包小德呈报给崇文门的总监督，再由总监督来向皇上禀报。皇上这么说就是不想见我了。皇上啊，烦透你了！哎，你的。你告诉皇上，如果他不借我，我就不活了。哟，拿死来吓唬皇上，阿贵啊，我跟皇上可都禀报了，你知道皇上是怎么说的吗？他怎么说的？皇上说了，你告诉阿贵，他要是死了，朕送他一口上好的楠木棺材。皇上这么关心我，这么在乎我呀？哟，皇上后边的话呀，那是更难听了。得了，我就不再说了。你呀，嘿，走吧。哎呀，啊、哟，啊啊,啊！哎呀，哦啊，哦，哟，哦，这哦，怎么了？这怎么了？怎么了？自己上。皇上，皇上，皇上，怎么了？阿阿阿贵自尽了。你看清楚了？看看看看看看看清楚了。怎么死的？他呀，他他这这拿拿把刀，死了，就这样。哎，皇上，皇上，打不下去。这。阿贵，不要装死，起来
臣罪该万死。哼！不过皇上您不肯见我，我我我只好用这招了。哎，皇上，我还装得挺像吧？有什么事你说。啊，臣是给皇上带来康熙爷的圣祖训。这要回宫去沐浴、更衣、焚香之后再行攻读。皇上，您就现在看吧，这圣祖训很短的。放肆！朕在哪儿看你要你管吗？皇上，那您是害怕了？怕什么？朕还怕你不成啊？您是怕康熙爷？康熙爷的祖训又不是杀人令。那就对了，那就请皇上现在过目。嗯擅自自己潦草，朕不认识这些字。改天，请大臣帮朕认认字再说吧。皇上没关系，我现在就教您认字。这个字念什么？这个绿。嗯。这个字，教字。这个字。这个字正确的读法应该是读法。你什么时候读过这个？皇上，实不相瞒，这阿贵得到圣祖训之后呢，就请唐那年一字一句的教我认了。我觉得康熙爷真的是很厉害呀、啊，几十年前他就可以判断出皇上会弄出一个什么易罪银的东西，所以提前就写了一篇圣祖训。易罪银是何人提出来的？是朕批的。你知道易罪银跟大清的律法经济有多大关系吗？臣管不了那么多，臣只知道这易罪银呢，实在不是一个好的制度。何况再加上这康熙爷的祖训，皇上是个孝子，对康熙爷的一字一句应该是百依百顺。皇上，您就照他的话做吧。嘿，皇上，圣祖训比天大，您不能违抗，这易罪银就废了吧。你能把圣祖的圣祖训背下来一遍，朕就废了易罪银。皇上，你说真的？君无戏言，君无戏言。背。朕为律令者，治天下之法矣。令以教之于先，律以齐之于后。我后世子孙，当明律严令，勿以罚代罪，勿以情犯礼，方不负朕谆谆教诲之圣意。此计应背，一字不漏。皇上，圣祖训比天大，您不能违抗。这一嘴银，就废了吧。废。皇上英明。这皇上一来我就知道，事情一定能解决。这一嘴银废了，我们总算对得起如意，对得起于大人呢。哎。何止是对得起如意，我更对得起天下百姓啊！阿贵，你别忘了，就算你对得起天下百姓，你可对不起我呀！对不起你？当然了，这废除一字银，谁出的主意啊？是你唐大年？还是的，要不是我让你装死，你能见到皇上？你能废除一字银？哼！哦，确实，要是没有你的话，这一字银还真的很难废。所以说，你见到皇上，连我根本就不提。你什么人呢？你怎么提啊？啊，让我跟皇上说，是唐大年叫我装死，欺骗皇上，这可是欺君之罪。行了行了，我不跟你说了。你这样吧，你见到皇上之后呢，你就递上一个奏折，就说我在废除易罪银活动当中功劳最大。然后呢，这圣祖训也是我找到的。哦，这圣祖训是你找到的。可是这个圣祖训找到，好像跟你没什么关系吧？那是如意的功劳。如意小姐又不在，就算在我头上嘛。哎，随便随便，反正我字认识的有限，折子你就写吧。我早就知道你有这一手。哇！你这家伙心机太重了，你早就写好了，我做点准备嘛。你呀，满脑子都是鬼主意。什么呀？我要是当官啊，那是一人得道，鸡犬升天，对你们都有好处啊。你当官有什么好处啊？要阿贵当官才有好处呢。他当官有什么好？他会刮银子吗？刮银子我不会，你不会我会啊。哎，还没当官就想刮银子啊
，你以为刮银子是为我自己啊？大家都有份儿，我才不要！啊，这边费一醉银，那边刮银子，我不做那种事儿。你怎么什么都不懂？这当官啊是要花银子的，小官小银子，大官要大把的银子。来来来来来，你们不懂，过来我跟你说。哎，什么？皇鼠郎给鸡拜年来了。哎，不是不是，他是个太监，皇上让他来封官，你别忘了提我啊！快快快，郑州郑州，我求求你别忘了。嗯，哎，公公，什么事儿啊，公公？在这儿呢，公公，他就是红绸，要不要我抓他啊？干什么？红绸姑娘，恭喜你了。嗯，恭喜我？为什么？皇上要封你的官儿了。你别开玩笑了，我一个女流之辈，皇上怎么会封我官啊？我可不是开玩笑，皇上要封你为定西将军。啊，定不可能，你肯定说错了。定西将军是阿贵，我怎么能当将军嘛？哎呦，没错，皇上说了，你现在就是定西女将军。将军府啊，已经给腾清了。明天呢，你就可以搬回去住了。啊啊啊啊、谢谢、啊。好啊，好啊，我还搞不明白啊！不是你怎么还封红绸当女将军呢、啊？你怎么还不明白？哎呀，废除一嘴银，红绸有功劳；找到圣祖训，红绸还有功劳。那皇上就封他个女将军吗？啊！哈哈恭喜恭喜啊！这点好哎呀，我总觉得有点奇怪。你别着急，第二个就是你了，保证让你比他的官还大，直接是领班经济大臣。封我？你等着。阿贵，恭喜你呀、啊！恭喜我什么？难不成皇上也封我了？封了，真的封了！哎，唐大年，你猜对了。哎、官场老手嘛，不晓得官大不大？当然大，正一品。嗯、唐大年，你真能猜呀！可惜你猜错了。啊，正一品都不够！我的天哪，那就是王爷了。皇上开金口了。封阿贵为御用大师爷，师爷，师爷，师爷，你呀，以后就专门帮助唐大年吧。啊！哎呀，我自自认是没几个师爷的角色，我无法胜任。皇上说了，让你当武师爷。武师爷？哎呀，阿贵啊，你就是吃了没有文化的亏了。行行行，没关系。你就当我的五师爷，我保证好好的帮助你，不让你多跳舞。<笑>谢谢唐大人，来来来，把我拉起来。<笑>来唐大年，唐大年，来、啊、来，也恭喜你呀、啊！哎呀，没事没事，呃，同喜同喜，哎，同喜来来来同喜同喜,同喜。你说吧，那皇上准备让你正一品，啊，那五品。还是崇文门的主事，又回去了。哎，去去去去去去去。那个，公公，我是不是又高升了？你呀、啊，还是当你的守城官吗？啊，又降了。哎呦！哎怎么了？没吃饭呢？我生气，我。哎，是不是让你当城门官儿，你不服气啊？你说啊，就那唐大年，他有什么本事啊？那就爬到我头上去了啊？是谁出的馊主意啊？这是我们家老爷的主意，是我们家老爷向当今圣上提的一点建议。不是，这何大人他。这什么意思啊？因为最近以来，你一直对阿贵心慈手软啊，我好的像一家人一样。这是我家老爷有意惩罚你，不是？这事儿啊，您得跟何大人说清楚。本来啊，我可以对阿贵下手的，但是如意姑娘在他身边，你说我怎么下手啊？如意姑娘走了，你怎么还不下手啊？那个阿贵，他不是又找的那个圣祖训了吗？那个圣祖训，跟你有关系吗？哎呀，不是，他一找的那个圣祖训的话，就可以废除易罪银，一废除他，他他他就可以升官，他一升官，所以我就……所以你就开始拍他的马屁了，是不是？哦，不不不，没没没没有，呃，您得跟您得跟何大人说，这回我醒悟了，这样您给我三斤毒药，什么？三斤毒药啊？
你要毒死大象啊？不是，我把那个什么呃唐大年、呃、阿贵、呃、红绸，还有那个呃周小乐，我统统给他们毒死。在易醉银没有恢复之前，这阿贵还不能死。不能死啊？为什么？你现在的主要任务就是想法子让唐大年和阿贵收不上税。收不上税？这、这、这怎么回事啊？我家老爷说过。今后值钱的货车一辆也不准走崇文门。如果要是让他们收上税了，那你就当你的小兵去吧。啊！哎，别别别，我马上就吩咐下去，我保证，让他们一个字儿也收不上来。嗯。又挂上去了，匾牌是挂上去了，男将军变成女的了。你说什么？只要是定西将军在，我当和红绸当都是一样，就是嘛。对对，以后将军府就是你的大后方，本将军就是你的靠山。谢将军，阿贵，走进去看看。又被夹着了，怎么了？王八蛋啊！敲什么敲啊？啊！关什么门？为什么关门？也许呢，是男将军想和女将军亲热了吧？呃，亲热。哎，对，我看看。不是，孩子，没亲热呀？什么呀？光天化日之下怎么会亲热呢？是啊，在城楼上多不方便啊！现在好不容易回到将军府了，哎，对，是不是、啊？对。他一个师爷。是不是、啊？那么小的官职，我是主事，我在外面忙活那么半天，对不对？我好长时间都没有跟潇湘见面了，我不也这么干熬着吗？他一看就不是干大事的人。开门！还熬着呢，别听他。叩见万岁，起来吧，谢万岁。哎，皇上，您怎么在这儿？不是非一醉银有问题吧？君无戏言。非一醉银的圣旨。一旦交到军机处颁布出去，这易醉银就正式废了。非易醉银，那太好了，那何林就可以斩了。可是何林已经交了三十万两的易醉银了。没关系，去国库里拿三十万两还给他。国库已经空了，空了。这几年战事、天灾连绵不断，国库早就空了。哎，不对不对，那前一阵子太后寿诞还大兴土木的盖报恩殿呢。是，报恩殿也是用易醉银顶的。不只是报恩殿呐、啊，四库全书全都是易醉银顶的。治大国，就像主妇持家，家里没钱了就得想办法去找财源。和珅易醉银的主张，提出来虽然有违祖制，但他毕竟为大清朝解决了燃眉之急。易醉银不废，日子照过，天下太平；易醉银一废，国库归公，这个窟窿谁补上啊？皇上，我们可以用收税来解决现在这个危机，解决得了吗？当然了，我在崇文门当兵当了那么久，但好像从来没有见过有人交税。唐大年算过，这一个月下来至少要有一二十万两税漏掉了。是啊，这就是朕为什么让你去崇文门。崇文门的地方税收你一定要整顿。是，朕已经恢复了和珅军机处领班的职务。和珅可是个管钱的好手啊，如果。税收可以解决朝廷用度，朕就废了一醉银。皇上放心，我一定把崇文门漏掉的税全部给追回来。好，三个月，三个月你要能收上来三十万两银子，朕就永远的废除一醉银。皇上，一言为定。君无戏言，臣无戏言。哼，你们都给我听好了，从今天起，进出崇文门的货物，人员。一律收税，一文钱都不能少。哎，大爷，大爷，嗯，其实有些人的税您不能收，你比如说福康安吧。不管资格有多老，地位有多高，一文钱的税都不能少。好好好好好，呃，在二位大人的英明领导下，我觉得崇文门的税收肯定哎倍儿大
。呃，这个，开开城门，走。哎，我说，包小德，哎，我跟你说啊，主要是你这边、啊，您放心，您放心，开城门，我知道。啊，把师爷给我叫回来。师爷，傻呀，阿贵。来，打开！哦，好好好好好好，师爷，嘿，师爷，师爷，师爷，师爷，哎呀，师爷，师爷，师爷，师爷，唐大人有请，师爷，这边，师爷，师爷，你干什么呀？唐大人有请啊，师爷，你干什么呢？师爷，师爷，师，你叫谁啊？哎，您不是五师爷吗？我，唐大人有请，来来来，好，对不起、啊，忘了，你真是贵人多忘事啊。好，可以过了，可以过了，哎，可以，可以进了，啊，进来，进来，进来，哎，站住，站住，停车，什么事儿？收税，你先坐下，哎，过来，过来，后面的排好了，都排好了，你行了，还好意思喝茶、啊？你成何体统啊你？怎么了？谁让你去推城门的？你知道这城门有多重吗？如果我不帮他们，那几个小兵根本推不动。哎呀，行了行了，你是师爷，师爷有推城门的吗？快点！师爷不能推城门吗？不是，你看我当师爷的时候，我推过城门吗？你当师爷，你根本推不动。嗯，你别跟我废话，你不能给我丢人啊！怎么丢人啊？你是我的师爷，你要丢人，我就跟着丢人。我是有身份的人，唐大人，这是我生平第一次当师爷，你能怪我吗？哎呀，你呀、啊，狗肉上不了席呀你。哎，快点快点，发财了发财了！站住！别废话。哟，哎，怎么样？拦住了一辆呃货车，什么货呀？柴火。柴火。啊？柴火难道就不收税吗？啊？关爷，柴火是不交税的。现在是唐大人上任，甭说柴火，就连一根纱也得交税。我什么时候说过？你听见吗？交七文钱税，七文钱。快，七文钱，七文钱，七文钱的税，就别说了吧。我，你看，啰嗦什么呀？快走！哎，行了行了，这事免税。好好，你看，唐大人开门了，放你了，快走快走。嗯，快走吧。唐大人，嘘，唐大人，嘘，听我跟你说。哎呀，你要干什么？怎么在将军府？你叫我什么都行，在这儿我是主事大人，你得尊敬我。站住！主大人，快说你的站住！停车交税。主事大人，停停交税。出货到你，好行了。哎，怎么回事？这又逮住一车货。一车货，什么货？呃，这是一车稻草，能收多少税啊？大人，大人，三文钱，三文钱。什么三文钱？你苍蝇，三文钱也收啊？放行。啊，算了算了，大人开门了，走吧走吧。呃，谢官爷。哎，那快看看。三十万两，什么时候能收齐呀？嗯。住手！你这是在干什么呀？怎么了，潇湘？我洗衣服啊！你洗什么衣服啊？那些大男人们天天练武，每天一身汗，还不要天天洗啊？可你现在的身份是女将军啊！女将军怎么了？女将军就不能洗衣服啊？而且我这个将军还是个假的。什么假的？这是皇上亲口封的，你就是真的。这件事情啊，我可以理解皇上的心情。你想想看，阿贵呢，靠着圣祖训压皇上费了易罪银，皇上心里能舒服吗？所以就把阿贵呢贬成了一个师爷，可是皇上还是挺疼阿贵的，不想让他老住城楼，所以就想了个招，封我做将军了。哦，我知道了，皇上封了你做女将军，你又可以回到将军府住了。是啊，我回来了，阿贵不就回来了？这样皇上又不是面子，又能体谅阿贵，他想的可真周到啊。是啊，所以我这个将军呢，哎，无兵无权无钱无势，不过是个空壳子罢了。什么空壳子啊？既然皇上封了你啊，你就是金的。什么金的？顶多算鎏金的。我又不会武功，总不能跟穆桂英、花木兰一样上战场打仗吧？这辈子啊，当不了纯金的喽。可是你有圣旨啊，圣旨是纯金的。是，纯金的也可以洗衣服吧？啊，洪成姐，洪成姐，酒馆老板找你。啊，请。哎，吴老板，怎么有空来看我？哎，洪愁啊，你当将军了。哎
哎，是啊，消息传来真快啊！哎呦，菩萨保佑，阿弥陀佛，你当了官了，我就有救了。怎么了？出什么事了吗？他们又到酒馆来收税呀、啊。酒馆不是本来就应该上税的吗？哎呦，原来是交给顺天府衙的，可现在不同了，大大小小的官老爷都到酒馆来收税，没法活了呀。啊，各位大人，哎呀，醒醒好了，各位大人，你看我我没钱呢，各位大人，哎呀，求求你们了，各位大人，哎呀，现在酒馆生意也不好，我实在是没钱，想活了你，你缓一缓吧，各位大人，哎呀，求求你们几个吵什么呀？我说你个老酒鬼，哎呀，醒醒好了，各位大人，吵什么吵啊？谁呀？这边吗？谁那么放肆？就是啊，谁？我叫你们几个闭嘴，听不见啊！本将军在这儿，你吵什么吵啊？将军，你、啊、也是将军，将军，不像啊！小乐，圣旨在此，看见了没有啊？说说看吧，你们这些当官的怎么跑这欺负人来了？我们是奉命前来收税的。收税？你哪儿的呀？户部。户部跑到老百姓这儿收什么税呀、啊？那是顺天府的事儿。户部收取江南水灾税，江南发大水来这儿收什么税啊？我们收的是赈灾税。下一个，兵部，兵部，兵部也跑这儿来收税，收什么税啊？边关告急，人人都要支援边关，兵部开征了抗敌税。下一个，刑部收治安税，工部收城门维修税，啊，礼部收太后寿诞税。什什什什么什么税？太后什么税？寿诞税。太后刚刚过完寿诞，你收什么寿诞税啊？预收明年的。预收？明年太后也要过寿诞，今年先收了。嘿，你，啊，还有谁啊？你哪儿的？我是吏部的。吏部，吏部你不好好管官吏，来这儿收什么税啊？国库吃紧，官吏的薪俸都发不下来了，吏部于是开征父母税。父母税？对。什么意思啊？官吏是百姓的父母官，百姓应该孝敬父母啊！就你们这个样子，也配叫父母官？远离了红尘。下情缘，愿我心。一车稻草，请问大人要收多少税啊？你放什么屁、啊！你们福康安
，会进稻草。我们一天才收十三两七，收起三十万两的是需要六十年。那么请问收，收一百万两需要多久？一百八十年。我我能让他们不走，也能让他们走。我求求你饶了我，行不行啊？我我我，银票都带来了啊！我要补税啊，补税！我我我我决定补税。好了，王爷，您带头补税，真是一个好榜样。